欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：袁冰妍照搬赵丽颖，暴迪奥受益其蹭代言人热度，获成八十五花劲敌。琉璃这部剧一举将袁冰妍送上新晋小花的位置，流量的持续走高也让其备受时尚圈的宠爱。加上经纪公司诺心的推波助澜，一直没有进组合新作品问世的他，也通过品牌站台保持着自己的曝光度。与欢瑞法的合约问题，确实让袁冰妍的影视资源飞速下滑。琉璃走红后的这段时间，迫于合约迟迟没有进组，相比男主诚意的无缝进组，袁冰妍在主页上确实有些吃亏。不过他并没有坐以待毙。借着诺心得商务资源，袁冰妍也已经拿下了多个有影响力时尚杂志的封面。时尚界冉冉升起的新星，也算是袁冰妍在无戏可拍的空窗期中，也有了新的事业路线。与迪奥的推广合作与品牌站台已经持续了一段时间，这种被称为品牌考察期的时间一过，那顺势而来的就是相关挚友、大使、代言人等品牌头衔的官宣。有消息称，迪奥现在已经有意给袁冰妍推风，然而因为迟迟没有产出作品，袁冰妍的流量热度掉得很快。如何迅速产生话题，这成了团队和品牌方有点头痛的问题。然而，迪奥这边的想法就非常直观和大胆。为了热度的提升，袁冰妍现在的拍照风格已经开始照搬赵丽颖，加上又与迪奥又推广合作。一些宣传图更是与赵丽颖的图片风格雷同，两位本身都是因古装走红，妆容的影响和类似的照片风格，有了这些刻意的条件，两人的相似程度确实很高。而迪奥也是主动帮袁冰妍蹭赵丽颖的热度。作为中国区的品牌大使，赵丽颖与迪奥合作的时间并不短，品牌方的受益似乎想改变现有的代言人格局。有关袁冰妍和赵丽颖风格雷同的通稿已经在网络上散布开来。一样是在演技上有自己风格的袁冰妍，曾经在采访中就显露出演技上的野心。看来这位小花未来会是赵丽颖强有力的对手。大家觉得这两位的风格真的像吗